Allora, quando avvengono uh, di queste proteste spontanee e civili, è sempre un bene per la nostra democrazia e per la nostra città. Evidentemente non c'è un'ostinazione um, dell'amministrazione a non voler provvedere. Non, io sono consigliere comunale, non devo difendere la Giunta. Però evidentemente ci sono dei problemi, io credo che di qui a breve interverranno perché gli alberi quando vengono potati hanno bisogno di una tempistica particolare. È ovvio che l'albero è un simbolo di un degrado che vivono la maggior parte delle periferie, anche a causa del distesto economico e finanziario, e di qualche attenzione che non viene curata. Ma credetemi, è il minore problema per quanto riguarda Cibali, perché io da consigliere comunale la devo inquadrare in un contesto cittadino e in un contesto più generale. Cibali è una risorsa per la città di Catania, Cibali è uno dei quartieri più antichi e storici della città di Catania, Cibali ha di per sé una vocazione turistica oltre che culturale e purtroppo devo constatare, ancora abbiamo un ultimo anno di scorcio davanti a noi, però che fino ad oggi questa, anche questa occasione è stata mancata in questa consigliatura, è stata mancata nelle precedenti, non è stata data l'adeguata valorizzazione a Cibali. Parlare di Cibali dobbiamo parlare ore intere, ma Cibali ha eh, tutti dei borghetti interni con la cosiddetta casba cifalina che sono di un fascino incredibile su cui si dovrebbe investire in termini di attività, si dovrebbe investire in termini turistici, si dovrebbe investire in termini anche di set cinematografico. Ha il lavatoio antico che ha una storia particolare, che è degradato e ogni volta dobbiamo lottare per i portarlo alla luce o con le maestranze locali alcune volte anche i cittadini si sono autotassati ad esempio per illuminarlo quindi c'è tanto all'interno della, della chiesa c'è una statua lignea della, della Madonna delle Grazie del 1756 se non vado errato scolpita a Madrid Cibali è un contesto vivente Cibali alla Chefale Cifali Cifoli, da che fa lei che in greco è testa d'acqua, quindi dovremmo parlare tantissimo. È ovvio che tante proposte sono state avanzate nel corso degli anni, almeno negli ultimi vent'anni, ma nessuna amministrazione, dico ad oggi speriamo in quest'ultimo scorcio di consigliatura, ha colto il vero valore. Sì, per carità, il degrado, gli alberi, le aiuole, le mattonelle, le buche, la viabilità sono importantissimi, ma in realtà parliamo di un gioiello che ancora oggi non viene valorizzato. Ci siamo spostati adesso all'interno del lavatoio, che è questo luogo meraviglioso, anche in questo caso non valorizzato, ma quali potrebbero essere delle proposte fattive che possono portare veramente ad un ripristino di tutta quest'area? Allora, guardate, io sono dell'idea e del parere su come è avvenuto per Piazza Teatro Massimo negli anni scorsi che coinvolgere gli imprenditori, coinvolgere chi fa imprenditoria sana eh, possa aiutare in carenza del pubblico, anche perché siamo in una crisi economica non indifferente, a rivalutare tutta la zona. Allora, intanto chi è dell'amministrazione dovrebbe mettere in mostra quello che c'è alle spalle di questo lavatoio, tutta la serie di vicoli e di dedali in cui potrebbero nascere tutte attività enogastronomiche o, ripeto, anche essere utilizzati come set cinematografico e sarebbe una grande pubblicità per la zona. Poi come dice, una ciliegia tira l'altra, si investirebbe, sarebbe naturale. Andiamo da un altro, questo è un fronte così un po' più immediato e spondiano, andiamo sul fronte tipicamente pubblico. Questo praticamente è il lavatoio di Cibali, ha una storia, lasciamo perdere le lavandaie storiche di Cibali che vengono citate anche dal Boley, ma perché c'è il lavatoio? Perché nel 1669, quando la colata lavica enorme che investì Catania arrivò fino al mare cambiando la struttura geologica e morfologica della città, il vescovo Bonadies accolse tutti i profughi di Mister Bianco, si dice che la prima profuga fu la Madonna delle Grazie di Cibari perché era venerata a Mister Bianco, ecco perché c'è questo culto. La colata lavica coprì degli antichi condotti di acquedotti romani che erroneamente qualcuno parla del fiume Longane che sfociava a Cibali, erano dei condotti romani che sono sotterranei e in questo punto affiora parte di queste acque che alimentano anche la Menano. Quindi voi capite, in un itinerario turistico condito da tutte queste narrazioni, quanto valore si possa dare a questo quartiere, a questa parte di città? Questo non è il solito quartiere periferico, questa è una, una parte di città che pulsa di storia come Catania. Il lavatoio dovrebbe avere delle rappresentazioni musicali, artistiche, delle mostre in continuum, non solo all'eccezione di quando il locale consiglio di quartiere o il consigliere comunale di turno fa l'iniziativa. E questa è una proposta, 
La seconda proposta è unitamente al comune di Mister Bianco, fare ad esempio un corteo che rievochi storicamente il pellegrinaggio degli abitanti con la Madonna delle Grazie da Mister Bianco a Cibali. Un'altra proposta, un premio artistico, un premio letterario intitolato a Igor, ad Igor, Manze, ad Igor Mann, perché Igor Mann era di Cibali. Ecco, potremmo parlare per ore, ma da questo punto di vista gli enti preposti devono fare squadra e organizzare. Ci sono dei parametri su come rivalutare turisticamente, artisticamente e culturalmente una zona, ma la zona già ti offre tantissimo. Non bisogna fare altro che sedersi attorno a un tavolo, una frase che magari abusiamo tante volte, e iniziare a lavorare. Non è stato mai fatto. Questa è una zona, la potremmo girare punto per punto, che dopo ti muovi muovi, pulsa di storia, di arte e soprattutto di memoria, perché questo investimento, oltre a portare ricchezza al quartiere, salvaguerebbe la memoria. Qui non esistono più certi luoghi, ma qua gli antichi paravano do Campio, il Campus Piorum, l'evento miracoloso dei fratelli Anfimonio e Anepia che erano giunti dalla colata labrica mentre trasportavano sulle spalle i propri genitori con le spalle al muro la lava miracolosamente si è divisa in due tronconi io potrei parlare per ore gente più autorevole sicuramente più appassionata e preparata di me potrebbe parlare per giorni intero questa è una fucina di cultura turismo e memoria bisogna creare i giusti circuiti